Okay guys, okay, jom kita tengok soalan nombor dua. Okay, soalan nombor dua adalah berkaitan tentang plasma berdasarkan uh, struktur membrane plasma berdasarkan model mosaic mandalin. Okay, so dia asking about the fluid mosaic model. And then, this question is about the wait, form 4. So, I told you right, the first step, you write down the chapter first, chapter 3. Okay, chapter 3. Okay, so let's read through the question again. A. Nama konstruktor. Okay, nama konstruktor. Lepas tu mereka tanya characteristic of substance X. So, ini adalah substance X. So, kita kena tahu apakah itu X. Apakah dia punya characteristic. Okay, so next one. They are asking. Using arrow in diagram 2.1 show how sodium ions move across the plasma membrane. Okay, so apa yang kamu kena gunakan adalah kamu kena menggunakan arrow ok itu adalah condition pertama lepas tu kamu kena tengok bagaimana kamu kena tunjukkan bagaimanakah ion natrium ok ion natrium bergerak melalui plasma membrane ok tapi ikutkan soalan ni mereka tanya ion calcium dalam bahasa Melayu tapi dalam bahasa Inggeris pula mereka tanya sodium ions but the thing is the concept is still same even though the ions are different ok so let's go to the next one ok so ni adalah soalan kebat saya rasanya okey shows a sea fish kept in a aquarium filled with fresh water okey so ini adalah fresh water okey lepas tu ini aquarium ini ikan laut okey ikan laut after a few hours the fish died okey mereka dah bagi tahu observation mereka okey lepas tu kita kena explain kena bagi dia punya reasoning okey so observation adalah fish itu sudah mati Okay, so kita kena tengok macam mana explanation dia. Seterusnya, mereka bagi tahu tentang blood glucose level. Okay, so they ask you about the blood glucose level. State the effect of high blood glucose level on the red blood cell. High blood glucose level on the red blood cell of the diabetic individual. Okay, so uh, orang yang ada diabetes. Okay, so mereka bagi bagi mereka bertanya tentang kesan aras glukos darah yang tinggi terhadap sel darah merah. Okey, so di sini kamu kena ada pengetahuan kamu kena ada pengetahuan tentang high blood glucose level. Okey, ini tadi high blood glucose level and also the diabetes. Okey. So, let's do the question now. Okey, we already read through the question. So, let's do the question. So, this questions if you compare by Compare with the first question, this is more tougher compared to the previous one. Okay. Okay. I rasa, okay, itulah soalan dua. Jom, kita buat soalan sekarang. Okay. Namakan struktur label X. Okay, itu ada X merupakan phospholipid. Okay, X is phospholipid. Okay. So the next one should be structure X. Okay, it's characteristic for structure X. Okay, so the phospholipid, if you see right, they has hydrophilic hydrophilic head. Okay, they has hydrophilic head. Okay, mempunyai kepala hydrophilic dan juga ia mempunyai ekor hydrophobic. So kamu boleh pilih yang mana-mana satu je lah. Okay, you can talk about hydrophilic head or hydrophobic tail. Okay, hydrophobic tail. Okay, so saya punya advice walaupun kamu tahu dua-dua answernya lebih baik kalau kamu jawab satu sahaja. Okay, it's because if another one, let's say you made it spelling uh, wrong spelling or some other error, it will be wrong, even though one of your answer was correct. Okay, so let's go to the next one. Okay, using arrow in diagram 2.1. Okay, diagram, this is a diagram 2.1. Using arrow 2.1, show how sodium ions move across the plasma membrane. So, kita kena tengok sodium ions, bagaimana dia akan bergerak. So, normally, sodium Na+. Plus, is a charged charged ion kalau charged ion dia akan pass through carrier protein 
okay so carrier protein this is a carrier protein okay so it will go through this way wait okay this is okay this is the right way and then they asking they asking for the sodium right ah kalau dalam bahasa melayu mereka tanya tentang calcium pula calcium ion ca2 plus or else you can say calcium ion you can write down like this also okay natrium ion or calcium ion okay depends so the important part is you have to label this okay uh, natrium ion calcium ion depends on what language are you prefer to talk talk about and then here the arrow is a must cikgu kalau saya tak buat arrow saya buat labeling saja macam ni boleh tak tak boleh salah sebab soalan dia mereka tanya tentang using arrow inilah condition dia ok ini condition kalau kamu tak follow dia punya condition then salah walaupun kamu punya konsep tu bentuk betul ok so next one ok diagram 2.2 shows a sea fish kept in aquarium filled with fresh water ok normally ikan laut akan hidup di laut tapi mereka bawa ikan laut tu supaya masuk ke dalam aquarium so mereka nak buat satu eksperimen berkaitan tentang benda ni ok so after few hours the fish died explain ok apa yang akan berlaku ialah ok so mereka nak tanya tentang konsep high Pertonic osmosis. Okay, so kita kena tengok yang mana hypertonic. Okay, kalau kamu tengok cells of the fish, okay, dia biasa hidup dalam laut kan. So cells of the fish should be hypertonic to the fresh water. Okay, concentrated. So the cells of the fish are hypertonic to fresh water. So apa yang akan berlaku? Air akan masuk ke dalam Uh, sel, ok, air meresap ke dalam sel ikan tu ok, bagaimana ia resap masuk ke dalam, so ia menggunakan proses osmosis ok, melalui osmosis air akan diresap ke dalam sel ok, so water diffuses into cells by osmosis, then what happens, the cells expand and burst ok, sel tu mengembang dan akan meletus, ok, so we see the answer ok, number one cells of the fish is hypertonic to the fresh water okay number two what will happen is water which is fresh water okay the fresh water will diffuse into the cells of the fish ok, air akan resap masuk lepas tu apa yang berlaku akhirnya ok, uh, sorry, water will diffuse into the cells of the fish by osmosis ok, ini adalah keyword dia ok, by osmosis ok, seterusnya apa yang akan berlaku cell will burst Okay, kamu boleh kata sel tu meletus ataupun kamu boleh kata sel tu mengalami lysis. Okay, burst or undergoes lysis. Uh, some people say lysis uh, you. <laughs> so, ignore the pronunciation. Okay, pronunciation. So, we see how this part. Okay, how to answer normally. First, okay, ini adalah tit. Tengok. Okay, number one, kamu kena tahu yang manakah hypertonic, yang manakah hypotonic. Okay, you have to differentiate this both. Okay, then only you will decide whether water diffuses in or out. Kamu kena bagi tahu benda ni. Okay, hypertonic atau hyper, hyper or hypo, sorry, yang ni salah. Hypotonic. Okay, kena tengok hypertonic atau hyper. Okay, then water diffuses in or out. Kamu kena bayi tahu. Lepas tu, finally, the cell, apakah akan menjadi kepada cell, the condition. Okay, 
will expand or will shrink you have to let us know okay then only you will get the full mark cikgu kadang-kadang dia tanya tiga markah okay kamu boleh jawab ke tiga-tiga benda ni kadang-kadang mereka tanya empat markah apa yang saya kena bagi tahu okay so di sini kamu sudah bagi tahu hypertonic atau hypotonic kan ah kadang-kadang soalan uh, sorry jawapan nombor kedua mereka akan bagi dua markah sebab water diffuses in or out kamu kena bagi tahu lepas tu kamu akan bagi tahu proses dia so macam mana dia akan in atau out melalui osmosis okey so beginilah mereka akan kira markah okey pecah kepada 4 atau 3 okey so masih soalan tu belum habis lagi kita kena teruskan okey mereka tanya tentang blood glucose glucose level okey state the effect of high blood glucose level on the red blood cell of the diabetic individual okey kalau kamu tengok aras dia tinggi daripada 7 okey tengok aras glukos darah okey aras glukos darah tinggi daripada 7 okey kalau tinggi daripada 7 apakah maksudnya okey so nombor 1 ustaz okey tadi saya kata kamu kena bagi tahu sama ada ia merupakan hypertonic atau hypotonic kan okey dalam case ini blood plasma okey sebab glukos level dia sudah tinggi kan so high glukos level okey high glukos level causes the blood plasma becomes hypertonic to the red blood cell so kalau kamu tengok hypertonic kita dah bagi tahu dah hypertonic so air akan masuk ke keluar so water diffuses out from the red blood cell ok nombor satu ni point nombor satu nombor dua water diffuses out dari mana from red blood cell ok so ni dua markah saja kan kalau kamu nak kata osmosis baik juga ok osmosis ok water diffuses out from red blood cell nombor tiga mereka bagi tahu tentang ok saya dah kata kamu kena bagi tahu keadaan ok keadaan sel so di sini sel mana yang mereka gunakan adalah red blood cell so red, red blood cell sudah ni air sudah keluar daripada ni lah kan so apa yang akan berlaku red blood cell will undergo crenation ok red blood cell will undergo crenation dalam bahasa Melayu krenasi ok sel darah merah akan mengalami krenasi ok ataupun kamu boleh kata sel darah merah akan mengecut ok dalam bahasa Melayu dia kata shrink ok so itulah saya punya tips ok untuk hari ini untuk chapter ini ok tengok tadi pun saya sudah bagi tahu ok kamu kena bagi tahu hyper ke hypo lepas tu kena bagi tahu water diffuses in or out lepas tu condition of the cell beginilah kamu akan dapat 3 atau 4 markah depends ok di sini 4 markah di sini mereka yang yang peruntukannya adalah dua markah ok 4 campur 2 6 markah so soalan struktur 2 ok hanya tentang osmosis sahaja 2, 6 markah mereka sudah tanya dah so kalau kamu sudah bijak dalam konsep ni kamu boleh conquer all the marks ok so see you in the third question thank you guys